सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल टीके आगामी भिडियोग बेल आईकन टीके प्रेस करो बंधुरा सबाई कम आो आशा करी भलो आचो आप क्लस टुएल्भ एट नतून भिडियो नहीं आज के चले नतून चैप्टार से हम भेरि इम्पोर्टेंट चैप्टार सीबीएसई बोर्डे चैप्टार एक नम्बर आज है अर्थात फार्ष्ट यूनिट हिसाब से जेहतु सलिड स्टेट अर्थात कठिन पदार्थ से बद दिए देा होंगे बेंगल बोर्डे ये सेकेंड चैप्टार सल्यूशन अर्थात द्रवण चैप्टार ठीक है आज के सल्यूशन चैप्टार नहीं आलोचना करब चैने क्लस इलेवन और क्लस टुएल्भर विभिन्न समय विभिन्न रकम चैप्टारे भिडियोज परपर दीते थक जरा एखो चैनल के सब सबसक्राइब कर तक के रिक्वेस्ट करी ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर नियो और जो भिडियो की भलो लागे अवश्य क्यों लाइक करते भूलें और बंधुधर का शेयर करते भूलें तो बंधुरा देवव्रत देवनाथ तुम्हारा देखो था कैमिस्ट्री क्लाब तेल चलो आज के सल्यूशन चैप्टार्ट शुरू करी बंधुरा सल्यूशन चैप्टार शुरू करार प्रथम दी बे कैकटा भिडियो है ये चैप्टारे ऊपर बेस कर खूब इम्पोर्टेंट कि पार्ट रही है जेटा कि ना जमन बोर्डर जो जे रखम इम्पोर्टेंट ठीक तेमनी हमें नीट जयंट एंट्रांसर जो भीषण भीषण इम्पोर्टेंट तो से ही पुरो जिन माथाय रेखे हमें चेषा करब प्रत्येक छोटो छोटो जिन के भलोक शेखार हम भिडियोगो एक लेंदी होते क्योंकि मैं रखबे भिडियो एक स्कीप करें प्रथम के शेष पर्त देखें क्यों प्रति जैगा क्योंकि तुम्हारे से कि इनफरमेशन पहुँचे देवर हमें अवश्य चेषा करब तो बंधुरा खाता कलम नहीं रेडी हो नाओ शुरू कर प्रथम जिन सल्यूशन प्रथम कथा सल्यूशन का निश्चय नतून को बलार कि नहीं जो द्रवण बोलते बुझी जानी जो सल्यूट जख सल्टर सुक्त है तक ही बला है सल्यूशन एखे सल्यूट मान का बोलते सल्यूट मान हम द्रव ठीक है और सल्फेंट मान हे द्रवक ठीक है एवं सल्यूशन मान हे द्रवण तो एन विषय हे जो को द्रव पदार्थ जो द्रवकर मध्य द्रवीभूत है तक से बला है द्रवण अर्थात सल्यूट जो सल्फेंटर मध्य जा भलोक बुझे तुम्हें एक ग्लस जल नीले ठीक है से जलर मध्य तुम्हें चीनी दिले ठीक है तेल क्यों तैरि हलो चिन शरबत तैरि हलो जल और चिन एक मिश्रण तैरि हलो से ही जिन तैरि हलो हे द्रवण चीनी हे द्रव अर्थात सल्यूट और जलटा हे द्रवक अर्थात सल्भेंट एन विषय हे सल्यूट को सल्भेंट हमें क्यों बुझब तर दोटो एखे पॉइंट मैंने रखे एक नम्बर जार परिमाण कम हो लेस अमाउंट जो ठीक है से जाए द्रव जेटा लेस अमाउंट है से द्रव व सल्यूट और एक जिन तुम्हारा मन रखते पर देखे जे ये सल्यू जेटा तैरी हे द्रवण का सल्यूशन तैरि हे जो फिजिकल स्टेट तर मैं से गैसियस से सलिड ना कि लिकुईड तर लिक स्टेट है से ही स्टेटा मैंने एखे जैसे के जर के एक साथ मशानो हो तरह जो स्टेटर सबसे समान है से बोलो हमें सल्भेंट मैं द्रवक मैं बेपार कि मन करो चीनी और जल दिए तुम्हें तैरि कर ले जलियों द्रवण ठीक है तेल ये सल्यूशन तैरि हलो लिकुईड एखे लिकुईड को चीनी चीनी छो ना कि मैं हमारे सूगार छो ना कि हमारे व्टार व्टार्ट लिकुईड छो ते व्टार लिकुईड छो और सल्यूशन जो हलो से लिकुईड हलो तर मैंने सल्यूशन जो फिजिकल स्टेट से फिजिकल स्टेट है जेटा कि ना सल्भेंटर फिजिकल स्टेट है यह क्योंकि मन रखते परि तो ये जी एचड़ा दो एक तुम्हारा एक नियमगुल्लो शिखे रखे मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते कि की प्रपार्टिज है एक सल्यूशन मध्य एक नम्बर प्रपार्टिज हे ता अवश्य समसत् द्रवण व होमोजिन मिक्सचार तैरि कर ठीक है तर मैं होमोजिन मिक्सचार बोलते हमें जो ये सूगारटा के मैं चीनी के जो हमें व्टारे मध्य मशाब तक जो हमारे सल्यूशन तैरि जो द्रवण तैरि जलर तर मध्य जो सूगारे जो पार्टिकलगुलो जो छोटो छोटो कणागुलो से कणागुलो यल्यूशन मध्य क्यों एकदम सामग्रिक भाव सुंदर गुछिए से छड़िए छिटे थको हमें आलदा से सूगारगलो के चिन्हित करते पर फार्ष्ट कथा होमोजिन मिक्सचार दुई नम्बर हे टेन टू दि पावर माइनस सेभेन सेंटीमिटार थे टेन टू दि पावर माइनस एट सेंटीमिटार ये जे ये सल्यूट हे मैं द्रव पदार्थ हे तर जे बैश ठीक है तरह जो बैश से मोटामोटी एतटुकुर मध्य है अच्छा तीन नम्बर हे एरा यतटाई क्षुद्र जे हमारा माइक्रोस्कोप दिए ये खुजे पावा खूब समस्या है माइक्रोस्कोप दिए क्योंकि ये भलोक खुजे पे परिनाजे क्षुद्र पदार्थगुलो थे चार नम्बर हे 
ভালো করে বুঝবে এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলছে এতটাই ভালোভাবে হোমোজিনিয়াসভাবে বা সমসত্বভাবে পুরো মিশ্রণের মধ্যে দ্রাব্য পদার্থগুলো মিশে যায় যে আমরা নর্মাল ফিল্ট্রেশন প্রসেসে আমরা এটাকে কিন্তু আলাদা করতে পারি না তার মানে আমি জলের মধ্যে চিনি মেশালাম যে সলিউশনটা তৈরি হলো বা জলের মধ্যে সল্ট মানে লবণ মেশালাম যে দ্রবণটা তৈরি হলো সেটাকে কিন্তু আমি ফিল্টার কাগজ দিয়ে আমি সেই চিনি পাটটাকে এবং জলের পাটটাকে কিন্তু আলাদা করতে পারবো না তাতে ফিল্টারেশন প্রসেসে কিন্তু আমরা এটাকে কখনোই আলাদা করতে পারবো না পাঁচ নম্বর যে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে সলিউশন যদি তৈরি হয় সেটা কি হতে পারে তাপ উৎপাদক বা তাপ শোষক দুটোই হতে পারে অর্থাৎ এটা এক্সোথার্মিকও হতে পারে এক্সোথার্মিকও হতে পারে অথবা এন্ডোথার্মিকও হতে পারে আমরা জানি এক্সোথার্মিক এবং এন্ডোথার্মিক বলতে কী বলছি এক্সোথার্মিক মানে যেখানে হিট প্রডিউস হচ্ছে আর এন্ডোথার্মিক মানে যেখানে হিট রিডিউস হচ্ছে তার মানে দেখা গেল এর সাথে আমি বি মেশালাম ঠিক আছে সি উৎপন্ন হলো এবার এর সাথে যখন বি মিশিয়ে সি উৎপন্ন করছি দেখা গেল এই সি এটার সাথে কিছু পরিমাণে হিট তৈরি হলো তার মানে এটা হচ্ছে একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশান অথবা দেখা গেল যে সলিউশনটা তৈরি হলো সেটা খুব ঠান্ডা হয়ে গেল তাহলে সেটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক রিয়াকশান এরকম কিন্তু হতে পারে সো এগুলো হচ্ছে মোটামুটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা সলিউশনের এগুলো আমরা ছোটোবেলা থেকেই শিখে এসেছি এছাড়া এগুলো বাদ দিয়ে তোমাদেরকে ছোটো ছোটো দুই একটা টার্ম এখানে মনে রাখতে হবে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে মনে করো আমরা এটাকে জাস্ট অত ডিটেলস এটা শিখবো না আমরা সলিউট সলভেন্ট মানে দ্রাব দ্রাবক এবং সলিউশন তাই তো এই হচ্ছে আমাদের তিনটে পার্ট এবার সলিউট এটা যদি আমাদের গ্যাস হয় গ্যাস 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 লিকুইড 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 সলিড সলিড ওকে এটা হলো আচ্ছা এবার এখানে কি হচ্ছে গ্যাস লিকুইড সলিড গ্যাস লিকুইড সলিড লিকুইড অ্যান্ড সলিড কেন এখানে গ্যাস কেন লিখলাম না কেননা সলিড সলিউট মানে কঠিন দ্রাব কখনোই কোনো গ্যাসীয় দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে কোনো রকম দ্রবণ তৈরি করে না এর জন্য আচ্ছা এবার এগুলোর মধ্যে মানে প্রত্যেকটার একটা করে এক্সাম্পল তোমরা মুখস্থ রাখবে তার মধ্যে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে দুটো তিনটে সেগুলো আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি সব থেকে প্রথম যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে লিকুইডের সাথে সলিড এক্ষেত্রে কি তৈরি হয় এক্ষেত্রে তৈরি হয় হচ্ছে অ্যামাল গাম যেমন সোডিয়াম অ্যামাল গাম যেমন জিঙ্ক অ্যামাল গাম এগুলো হচ্ছে লিকুইড ইন সলিডের মধ্যে আর যেখানে তোমার শঙ্কর ধাতুগুলো তৈরি হয় মানে সলিড সলিড মানে অ্যালয় যেগুলো তৈরি হয় অ্যালয় এগুলো তোমরা যেমন ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা কি পাই আমরা পাই কপার প্লাস স্টিন আমরা তারপরে হচ্ছে স্টিল হ্যাঁ ওটার মধ্যে আমরা কি পাই কপার প্লাস জিঙ্ক এগুলো আমরা পাই এগুলো জাস্ট দু একটা একটু মনে রাখবে যেগুলো কিনা মানে বেশি করে ইম্পর্টেন্ট মনে রাখার জন্য হয়তো শর্ট কোয়েশ্চেন বা এমসিকিউর জন্য কিন্তু এগুলো আসলেও আসতে পারে তো গ্যাস 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 লিকুইড সলিড লিকুইড 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 গ্যাস লিকুইড সলিড 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 লিকুইড সলিড এভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো এরপরে আমরা যে পার্টটা করব সেই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে সেটা কিনা আজকের ভিডিওর মেন একদম উদ্দেশ্য আজকের ভিডিওটার সেটা হচ্ছে এই যে আমরা সাধারণত টোটাল যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই টোটাল চ্যাপ্টারটার মধ্যে আমরা কি করব যে সলিড পার্টিকেল লিকুইডের মধ্যে দ্রবীভূত হচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার সলিউট দ্রাব আর এটা হচ্ছে আমার দ্রাবক মানে হচ্ছে সলভেন্ট ঠিক আছে সলিড মানে কঠিন দ্রাব লিকুইড সলভেন্টের মধ্যে দ্রবীভূত হচ্ছে এই সিস্টেমটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করব এখন এই লিকুইডের মধ্যে যে সলিড যে আমার কি রয়েছে সলিউ সল মানে সলিউবেল হয়েছে বা দ্রবীভূত হয়েছে তার জন্য তার মানে এই লিকুইডের মধ্যে এর একটা কি আছে কনসেনট্রেশান আছে তার মানে গাড়ত্ব আছে সেই গাড়ত্ব তো নির্ণায়ক যে পার্টগুলো সেগুলোকে আমরা আজকে মেনলি এই ভিডিওর মধ্যে শিখব তো তোমরা সব থেকে প্রথমে হেডিং করো যে মেথডস অফ এক্সপ্রেসিং কনসেনট্রেশান অফ সলিউট কনসেনট্রেশান অফ সলিউশনস কনসেনট্রেশান অফ সলিউশনস অফ সলিড ইন লিকুইড সলিড ইন লিকুইড ওকে তার মানে লিকুইড দ্রাবকের মধ্যে সলভেন্টের মধ্যে সলিড মানে কঠিন দ্রাব যদি দ্রবীভূত হয় তাহলে কোন কোন কনসেনট্রেশন টান দিয়ে আমাদেরকে সেগুলো মনে রাখতে হবে তার মধ্যে এক নম্বর হেডিং করা হচ্ছে পার্সেন্টেজ স্ট্রেংথ এক নাম্বার হচ্ছে পার্সেন্টেজ স্ট্রেংথ 
একদম ইজি একটা ব্যাপার কিছু না নাথিং দেখো একটু ভালো করে বুঝবে বলছে কোন একটা সলিউশনের কোন একটা দ্রবণের 100 ভাগের মধ্যে যত ভাগ সলিউট থাকছে তার মানে আমার একটা আমার তো আমরা তো জানি সলিউট প্লাস সলভেন্ট এটা কি হচ্ছে সলিউশন তৈরি হচ্ছে বলছে 100 ভাগ সলিউশনের মধ্যে যত ভাগ সলিউট দ্রবীভূত থাকছে বা সল মানে সলিউবল থাকছে সেটাকে বলা হচ্ছে তার পার্সেন্টেজ স্ট্রেন্থ কারণ পার্সেন্টেজ বের করতে গেলে আমাকে 100 এর রেসপেক্টে করতে এটা আমরা জানি তাহলে এবার বলছে এই পার্সেন্টেজ স্ট্রেন্থ কত ধরনের হয় এটা তিনটে টাইপের হয় একটা বুকে বলছে ওয়েট বাই ওয়েট মানে ভর বাই মানে ওজন বাই ওজন একটা বলেছে ডব্লিউ বাই ভি মানে ওয়েট বাই ভলিউম একটা বলেছে ভি বাই ভি ভালো করে একটু বুঝবে 100 ভাগে কতটা সলিউট আছে তাহলে নিচে যেটা সেটা কি সেটা হচ্ছে সলিউশন এই যে এই ডব্লিউটা এই ভিটা আর এই ভিটা এটা হচ্ছে সলিউশনের আর এই ডব্লিউটা এই ডব্লিউটা আর এই ভিটা হচ্ছে সলিউটেড ঠিক আছে ব্যাপারটা একটু ভালো করে বুঝো सपोज তোমাকে বললো 10% এ w by w তে আছে তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে এটা এটাও w by w তার মানে এটাও ওয়েট এটাও ওয়েট আর ওয়েট মানে আমি সেটাকে ধরলাম গ্রামের রেসপেক্টে তাহলে ঠিক আছে তাহলে 100 গ্রাম সলিউশনের মধ্যে 10 গ্রাম সলিউট আছে বাস কাহিনী খতম w by w ক্লিয়ার হয়ে গেল দুটোই আমার গ্রামে আছে মানে দুটোই আমার ওয়েটে আছে w by v তে তাহলে কি হবে যদি তোমাকে বলে 10% a in w by v তাহলে ডব্লিউটা হচ্ছে সলিউট তাহলে 10 গ্রাম তাহলে 10 গ্রাম সলিউট যেরকম ছিল সেরকমই আছে কিন্তু এটা হচ্ছে ভি ভি মানে হচ্ছে ভলিউম ভলিউম মানে হচ্ছে আয়তন তাহলে এটা আমি বলে দিলাম 100 এমএল সলিউশনে কতটা আমার 10 গ্রাম সলিউট আছে তাহলে এটা হচ্ছে ভলিউমের টার্মে আর এটা হচ্ছে কিসের টার্মে গ্রামের টার্মে অর্থাৎ ওয়েটের টার্মে আর এখানে ভি বাই ভি আছে তাহলে মানে তোমাকে যদি বলে 10% এ ভি বাই ভি तार माने टाकी तले 100 ml सॉल्यूशन एटाओ भालू में रेस्पेक्ट है ऐसे अब आर 10 ml सॉल्यूट एटाओ भालू में रेस्पेक्ट है ऐसे बस डेट्स ऑल तले ए ही जे तीन टे पार्ट आशा करी बोझा गया लो तले हमरा जोखनी हमारे कच्चे की दाव थक बे सपोज़ तो माके बोल लो जे 47.5 परसेंट w by v h no 3 तले एक औथर और थोड़ा हमारा की बुझ सॉल्यूशन तार मध्य किया आचे ओएट एर रेस्पेक्ट ए 47.5 आचे तो मने 47.5 ग्राम एच एन थ्री आचे आशा करूँ बिषय टेक क्लियर होएगा चे ये होएगा लो परसेंटेज स्ट्रेंथ ठीक आचे तेरा फास्ट कंसेंट्रेशन टाइम आमदर का चे क्लियर होएगा लो परसेंटेज स्ट्रेंथ डब्लू बाय डब्लू डब्लू बाय बी बी बाय बी क्ल আমরা কিছু দারুণ ইন্টারেস্টিং আজকের ভিডিওর একদম মেইন কোর জায়গাটা এখন আমরা আলোচনা করতে চলেছি এই জায়গাটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এটা ভালো করে মাথায় রাখবে প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেও এটা ইম্পর্টেন্ট এমনিতেও এটা ইম্পর্টেন্ট কি বলছে বলছে দেখো গ্রাম সবথেকে প্রথমে আমি একটা কথা বলি তোমাদেরকে ধরো H2SO4 রাইট H2SO4 এটার আমি মলিকিউলার মাস মলিকিউলার মাস তৈরি বের করব মলিকিউলার মাস বা মলিকিউলার ওয়েট আমরা বের করছি হ্যাঁ মানে আমরা আণবিক ওজন বের করছি আণবিক ওজন কত হবে হাইড্রোজেন কত 1 সালফার কত 32 অক্সিজেন কত 16 চলো তাহলে বের করি তাহলে 2 into 1 plus 32 into plus 4 into 16 হলো তাহলে টোটাল কত হচ্ছে 98 তাহলে মলিকিউলার মাস হচ্ছে 98 ইউ মানে আমরা ইউ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি গ্রাম দিয়ে প্রকাশ করতে পারি যদি এটা গ্রাম মলিকিউলার মাস হয় তাহলে এটাকে গ্রাম দিয়ে প্রকাশ করব তাই 98 আমরা ইউ ধরলাম 98 ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি মলিকিউলার মাস ভালো করে মাথায় রাখো একটা একটা করে টার্ম প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট মলিকিউলার মাস হচ্ছে 98 হলো মলিকিউলার মাস 98 ভালো কথা বলছে बेसर क्षेत्रे एक टा टार्मा शेष टके बोला है एसिडिटी माने एसिडर क्षेत्रे कार्ग्राहिता और बेसर क्षेत्रे ओम्लोग्राहिता ठीक है सर क्या लो आज जो भी सॉल्ट था के माने एसिडर बेस ना था के जो भी सॉल्ट था के तले शेखने टा अलादा नियम अच्छी शेरा पड़े शेखने अच्छी देखो एसिडर क्षेत्रे बेसिसिटी can be donated to show 
एसिडिटी मैं बेपार एक बोझार चेषा करो मन करो एच सी एल एच सी एल ए हाइड्रोजें कटा आए एक एक्च प्लस आय दान करते ठीक है एच टू एसओ फोर कटा आए दोटो हाँ एच थ्री पीओ फोर एटे तीनटे हाइड्रोजें आज तीनटे हाइड्रोजें ही क्योंकि बेर करते और निजस्व एसिडिटी देखान जो क्योंकि एच थ्री पीओ थ्री ते क्यों तीनटे हाइड्रोजें बेर होते दो हाइड्रोजें रिप्लेस करते मैं दोटो हाइड्रोजें बहरे बेरोते प्लस हिसाब से तेल और क्षेत्र में बेसिसिटी दुई है एच थ्री पीओ टू यटार क्षेत्र में तीनटे हाइड्रोजें थका सत्तेव ये गठन जो शिखब तक हमें बुझते पर हाँ एखान के मात्र एकटाई हाइड्रोजें आज है जो कि बेर होते अर्थात एच प्लस हिसाब से डोनेट करते मलिकार मास कत बेर ठीक जदि एर बेसिसिटी दिए भाग कर दी एर बेसिसिटी कत दुई ताबा पा से बोलो हमें ग्राम इक्ुईलेंट ओट ग्राम इक्ुईलेंट मास बोझा गया बेपार ग्राम तुल्लांक भर ठीक है भलोक बोझ क्यों एक हे नर्माल मलिक्यूलार मास मैं आणविक भर एक हे ग्राम इक्ुईलेंट ओट मैं यहाँ हे ग्राम तुल्लांग भर तेल मलिक्यूलार मास और ग्राम इक्ुईलेंट ओटर मध्य डिफारेंसटा कि मलिक्यूलार मास हे नर्माल मलिक्यूलार मास प्रत्येक एटम जगू आज है सेगल मैं कि एटमिक ओटा के जो कर दी जो पेब से क्यों तरह संगे जदि एक्स एक फैक्टर धरे निल धरे निली फैक्टर के एक्स फैक्टर यक्स फैक्टर एसिडर क्षेत्र में बेसिस बेसर क्षेत्र एसिडिटी और सल्टर क्षेत्र एक आलदा नियम आज है तो जैक सल्टर क्षेत्र नियम तो एक दीची धरो तुम्हारे आज हलो एन ए टू सीओ थ्री एक लवण आज है सल्ट आटे भेजे हमें कि पा टू एन ए प्लस और सीओ थ्री टू माइनस पा तई तो शुद्ध हई कैटायनटार कथा भाव तो ना एनायनटार कथा भाव कैटायनटार कथा कि भाव तुम्हें भलोक देखो तो ये टोटल भैलेंसि कत हम प्लस चार्जर दुई मैं एक प्लस चार्ज कटा आज दोटो हाँ तेल टोटल भैलेंसि कत दुई एखे कत हे एकटाई आयन आज है क्योंकि चार्ज कत दुई तब टोटल भैलेंसि कत दुई तेल है शुद्ध कैटायन धरब ना शुद्ध हमें एनायन धरब बोलते ये कैटायन एनायनर जो मोट भैलेंसि मैं टू एटे गल से ही सल्टर क्षेत्र में एक्स फैक्टर ठीक है तेल बोल तो यकम जो हमारे धर हमारे आ सी ए थ्री पीओ फोर होल टू एटे जो भांगी हमें कि पा थ्री सी ए टू प्लस टू पीओ फोर थ्री माइनस हमें शुद्ध कैटायनटार क्षेत्र धरती कत दुटो चार्ज कटा आज तीनटे तेल तीन दुगुणी छय तुम एनायनटार क्षेत्र धरते पर तीन चार्ज कटा आज दोटो आज छयर क्षेत्र में एक्स फैक्टर का कत है छय बोझा गया एसिडर क्षेत्र में बेसर क्षेत्र और सल्टर क्षेत्र में क्यों हमें एक्स फैक्टर बेर करी क्लियर हो विषय यार देखो मजाटा कौन जैगाटाते बोलते ये एक्स फैक्टर एक्स फैक्टर जखनी हमें मलिक्यूलार मास के भाग कर दीची तक ही पे जा ग्राम इक्ुईलेंट ओट मन कर एन एच एन एचर क्षेत्र में समस्या नहीं कारण एन एचर क्षेत्र में सोडियम कत टोटी थ्री अक्सिजें हम सिक्सटीन और हाइड्रोजें हे वन तेल टोटल हलो फर्टी तेल एर मलिक्यूलार मास कत फर्टी डिवाइडेड बै कत दिए भाग है एक क्यों एखे एकटाई ओच आज है तेल एटार यहाँ हे फर्टी तमें एखे मलिक्यूलार मास और मलिक्यूलार मास और ग्राम इक्ुईलेंट मास ये समान हो जाए जेहेतु एक्स इजिकल टू वन तेल लिखते ही पी मलिक्यूलार मास बस फैक्टर इजिकल टू ग्राम इक्ुईलेंट मास ये तो लिखते ही पी को समस्या नहीं क्या ग्राम इक्ुईलेंटा शिखी क्या मलिक्यूलार मास शिखी बोलो मलिक्यूलार मास कारण शिखी क्यों मलिक्यूलार मासा एर परवर्ती कन्सनट्रेशन टर्म शिखब से मोलारिटी एवं मोलालिटी 
এই দুটোর জন্য আমার এটা কাজে লাগবে আর গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আমার কোথায় কাজে লাগবে আমার নরমালিটি এই যে পার্টটা এটা শিখতে আমার কাজে লাগবে আমরা ক্লাস ইলেভেনে মোটামুটি এগুলো সবাই তোমরা শিখেছ মোলারিটি মোলালিটি এবং নর্মালিটি বলতে কি বুঝি আমরা ঠিক আছে সেগুলো আমরা অলরেডি কিন্তু ক্লাস ইলেভেনে শিখেছি চলো এবার আমরা একটু ডিটেলসে আর একটা জিনিস আলোচনা করি তাহলে মলিকুলার মাস ক্লিয়ার হয়ে গেল গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার একটুখানি একটা মজার জিনিস দেখো বলছে মনে করো কোনো কিছুর মূল সংখ্যা বের করতে হবে মূল মূল সংখ্যা বের করতে হবে বলছে মূল সংখ্যা মানে কোনো কিছুর মূল সংখ্যা ইজ ইকুয়াল টু কি হবে গিভেন ওয়েট অর মাস গিভেন মাস বাই তার মলিকিউলার মাস তাহলে ব্যাপারটা কি সাপোজ তোমাকে এরকম বলল তোমাকে বলল যে পনেরো গ্রাম এইচ এনও থ্রি তাহলে পনেরো গ্রাম এইচ এনও থ্রি মানে কত মোল হ্যাঁ কত মোল এইচ এনও থ্রি বলছে এখানে গিভেন কত আছে পনেরো গ্রাম চলো পনেরো গ্রাম বাই এইচ এনও থ্রির মলিকিউলার মাস কত এইচ এনও থ্রির মলিকুলার মাস কত হাইড্রোজেন এক নাইট্রোজেন চোদ্দ অক্সিজেন থ্রি ইন্টু সিক্সটিন ইজিক্যাল টু ফর্টি এইট তাহলে হয়ে গেল ফিফটিন বাই সিক্সটি থ্রি এটাই হয়ে গেল এটার মোল নাম্বার তাহলে আমাকে যদি কোনো কিছুর মাস দেওয়া থাকে বা ওয়েট দেওয়া থাকে এবং সেই যে কম্পাউন্ডটা আছে তার মলিকুলার মাস তো আমরা জানতেই পারবো তার ফর্মুলা দেখে তাহলে কিন্তু আমরা তার মোল নাম্বারটা বের করতে পারবো এখন স্যার আমরা কেন মোল সংখ্যা শিখছি কারণ এই মোলটাই দরকার হচ্ছে তোমার মোলা রিটি মোলা লিটি এই যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমার কিন্তু এটা খুব দরকার ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা চলো এবার দেখে নেই যে কীভাবে আমরা জিনিসগুলো করব তাহলে আমাদের কাছে এতক্ষণে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে মলিকিউলার মাস মলিকিউলার মাস কাকে বলে ক্লিয়ার দুই নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে নর্মাল তোমার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট বোঝা গেল ব্যাপারটা মোল কি করে বের করতে হয় সেটাও আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আমরা শিখব হচ্ছে দুই নাম্বার পয়েন্ট দিয়ে প্রথমটা আমরা কি শিখলাম পার্সেন্টেজ স্ট্রেংথ মানে শতকরা মাত্রা এবার আমরা শিখব হচ্ছে একদিকে লেখা হচ্ছে তোমরা নর্মালিটি একদম বাদিকে লেখা হচ্ছে নর্মালিটি তারপরে লেখা হচ্ছে মোলারিটি তারপরে লেখা হচ্ছে ফর্মালিটি আর তারপরে লেখা হচ্ছে মোলা লিটি ওকে এটা হচ্ছে মোলা রিটি র এটা হচ্ছে মোলা লিটি ল ঠিক আছে চলো এবার আমরা একটুখানি পড়াশোনার ভেতরে ঢুকি কি বলছে ফার্স্টে কিছু বেসিক টার্মগুলো তোমরা খাতায় লিখে নাও প্রথম কথা হচ্ছে নর্মালিটি নর্মালিটির ক্ষেত্রে থাউজেন্ড এম এল সলভেন্ট মানে এক লিটার এক লিটার সলভেন্টকে নিয়ে আমরা কাজ করব মোলারিটির ক্ষেত্রে থাউজেন্ড এম এল সলভেন্টকে নিয়ে কাজ করব ফর্মালিটির ক্ষেত্রেও থাউজেন্ড এম এল সলভেন্টকে নিয়ে কাজ করব তার মানে এক লিটার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হচ্ছে এক লিটার এক লিটার সলভেন্ট সরি 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 ভুল হচ্ছে ভুল হচ্ছে সলিউশন সলিউশন মানে দ্রবণ সলিউশন নিয়ে কাজ করব সলিউশন নিয়ে কাজ করব আর মোলারিটির ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্স আছে মোলারিটির ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা থাউজেন্ড গ্রাম সলভেন্ট মানে দ্রাবক নিয়ে কাজ করব এক কেজি দ্রাবক নিয়ে কাজ করব বা সলভেন্ট নিয়ে কাজ করব তাহলে নর্মালিটিতে আমরা সলিউশন নেব নর্মালিটি মোলারিটি ফর্মালিটি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা এক লিটার করে সলিউশনের রেসপেক্টে করব কিন্তু মোলারিটির ক্ষেত্রে আমরা হাজার গ্রাম সলভেন্টের রেসপেক্টে করব এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে এই এক লিটার সলিউশনে কত গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট সলভেন্ট সলিউট আমার আছে সেটাই হচ্ছে আমার নর্মালিটি এটার মধ্যে হচ্ছে কত মোল সলভেন্ট আছে সলিউট আছে সেটাই হচ্ছে আমার এটার মধ্যে হচ্ছে কত গ্রাম ফর্মাল এটা একটু ডিটেলসে পরে আমি আলোচনা করব কত গ্রাম ফর্মাল সলিউট আছে এটা হচ্ছে আবার কত মোল সলিউট আছে ভালো করে বোঝো একটা পাত্র নিয়েছো সেই পাত্রের মধ্যে তুমি এক লিটার সলিউশনটা নিয়েছো হ্যাঁ যে সলিউশনটার আমরা কনসেন্ট্রেশন বের করব সেই এক লিটার সলিউশনের মধ্যে যে সলিউডটা আছে মানে যে দ্রাব পদার্থটা আছে সেটা কত গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আছে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট কাকে বলে ওই যে বললাম একটু আগে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট বা গ্রাম তুল্যাঙ্কভার সেটা কতটা পরিমাণে আছে 
হ্যাঁ তাহলে সেটা হবে নরমালিটি যদি কত মোল আছে সেই সলিউটটা মোল কি করে বের করতে হয় এক্ষুনি বললাম যে প্রদত্ত ওজন বাই মলিকিউলার মাস সেটা রেসপেক্টে হবে আমার মোলারিটি ফর্মালিটি যদি করতে হয় আচ্ছা ফর্মালিটির ক্ষেত্রে একটু ছোট্ট করে বলে দিই ফর্মালিটির ক্ষেত্রে কাদের ক্ষেত্রে মানে মোলারিটি আর ফর্মালিটির মধ্যে একটাই পার্থক্য মনে করো এন এ সি এল এটা থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে এন এ টু সিও থ্রি যারা কিনা জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয় এন এ প্লাস সি এল মাইনাস ঠিক আছে টু এন এ প্লাস সিও থ্রি টু মাইনাস মানে যারা যারা কিনা জলীয় মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে আয়নিক মানে যে সমস্ত আয়নিক যে সমস্ত কম্পাউন্ডগুলো আছে না আয়নীয় যে সমস্ত যৌগুলো আছে সেগুলো যখন জলীয় মাধ্যমে দ্রবীভূত হয় তখন কি হয় টোটাল আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় সেখানে না আমরা ওই মোল সংখ্যা বা গ্রাম মোল ইকুইভ্যালেন্ট এগুলো কিছু আমাদের কোনো কাজে আসবে না তখন আমাদেরকে এটা কি করতে হবে কতগুলো আয়ন আছে মানে তার ফর্মাল যে দ্রবণ মানে তার যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলা থেকে আমাদের তার মধ্যে কতগুলো আয়ন আছে তার রেসপেক্টে আমাদের এটা বের করতে হবে এটা আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না ফর্মালিটি আমাদের এক্সাম পারপাসেও খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে না আর মোলালিটিটা বুঝতেই পারছ এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সলিউশন নিয়েছি দ্রবণ নিয়েছি কিন্তু এটার ক্ষেত্রে আমরা দ্রাবক নিয়েছি সলভেন্ট নিয়েছি যে এক কেজি সলভেন্ট আছে তার মধ্যে কত মোল সলিউট আছে সেটা হচ্ছে তার মোলালিটি ক্লিয়ার নেক্সট নর্মালিটিকে এন চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় মোলারিটিকে এম চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় ফর্মালিটিকে এফ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর মোলারিটিকে স্মল এম চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় ক্লিয়ার হয়েছে নেক্সট চার নাম্বার পয়েন্ট এটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা দুই নাম্বার এটা তিন নাম্বার এটা চার নাম্বার পয়েন্ট বলছে এটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট ওকে তার মানে এটা উষ্ণতার সঙ্গে এটা সম্পর্কযুক্ত এটাও টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট এটাও টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু মোলারিটি হচ্ছে টেম্পারেচার ইনডিপেন্ডেন্ট মানে এটা উষ্ণতার উপর নির্ভর করে না ঠিক আছে তাহলে উষ্ণতা নিরপেক্ষ তাহলে নর্মালিটি মোলালি মোলারিটি ফর্মালিটি এরা হচ্ছে উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু মোলালিটি হচ্ছে উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল নয় টেম্পারেচার ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লিয়ার হয়েছে এই 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 পার্টগুলো আশা করি বেসিক জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল এইবার একটা ছোট্ট করে তোমাদেরকে জিনিস এবার আমি শেখাবো সেটা হচ্ছে নর্মালিটি মোলারিটি মোলারিটি এই পার্টগুলো নিয়ে একটু ডিটেলস একটু আলোচনা করি আশা করি এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে চলো এবার একটুখানি আমরা সিস্টেমেটিক ওয়েতে যাই দেখো একদম প্র্যাকটিক্যাল পারপাসের কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এখন করতে চলেছি বলছে থাউজেন্ড এম এল দ্রবণে মানে সলিউশনে ওকে এক নর্মাল নর্মাল নর্মালিটিকে হ্যাঁ এক নর্মাল থাউজেন্ড এম এল থাউজেন্ড এম এল এক নর্মাল সলিউশন মানে তার যে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা আছে সে ওয়েটটা ঠিক আছে আমি বুঝতেই পারলাম এক নর্মাল এক নর্মাল নর্মালিটি কখন আসছে নর্মালিটি যখন আসছে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট আসছে হ্যাঁ তাহলে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট যেটা সেটা যদি সাপোজ মনে করো আমি এন এর কথা বলছি এন এ ওয়েচ এন এ ওয়েচ ভালো করে বোঝো এন এ ও এইচ তেইশ ষোলো এক চল্লিশ তাহলে এক হাজার এম এল সলিউশনের মধ্যে চল্লিশ গ্রাম এন এ ওয়েচ যদি দ্রবীভূত থাকে তাহলে তার যে নর্মালিটি হবে সেটা হবে এক নর্মাল এবার ক্লিয়ার হয়েছে তো ক্লিয়ার আচ্ছা যদি আমরা মোলারিটির কথা বলি তার মানে তার সাথে কি ডিফারেন্স আছে থাউজেন্ড এম এল এক মোলার সলিউশন ইজ ইকুয়াল টু তার যত মলিকিউলার মাস এক্স্যাক্টলি মলিকিউলার মাস কেন কারণ আমরা একটু আগেই শিখেছি যে মলিকিউলার মাস হলে সেটা হচ্ছে মোলারিটির রেসপেক্টে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস হলে সেটা হচ্ছে নর্মালিটির রেসপেক্টে আর মলিকিউলার মাস যদি আমরা জানি গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আমরা মাস বের করতে পারবো কীভাবে এক্স ফ্যাক্টার দিয়ে ভাগ করে দেবো এবার আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি ধরো আমি এইচ টু এসও ফোরকে নিচ্ছি হ্যাঁ এইচ টু এসও ফোর এটার মলিকিউলার মাস কত নাইনটি তাহলে এক লিটার বা এক হাজার এম এল এক মোলার এইচ টু এসও ফোর সলিউশন মানে কত নাইনটি এইট গ্রাম এইচ টু এসও ফোর সলিউশন কিন্তু এটাই যখন আমি নর্মালিটিতে প্রকাশ করব তখন কি দাঁড়াবে বলতো এইচ টু এসও ফোরের ক্ষেত্রে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট কত নাইনটি এইট বাই টু কারণ এখানে দুটো হাইড্রোজেন এইচ প্লাস হিসাবে বেরোতে পারে ফর্টি নাইন তাহলে থাউজেন্ড এম এল এক নর্মাল এইচ টু এসও ফোর সলিউশন ইজ ইকাল টু ফর্টি নাইন গ্রাম এইচ টু এসও ফোর ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা তার মানে আমাকে যদি এক নর্মাল সলিউশন বানাতে হয় থাউজেন্ড এম এল তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলো তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে তাহলে ফর্টি গ্রাম 
so h2 so 4 ke nite hobe is it clear tar baki 1000 er theke 49 bad diye baki jeta ache seta amake water diye meshate hobe bojha gelo to tale ki kore molarity er sathe normality somporko holo tale ekta jinish dekho ekhane bhalo kore tale ek normal h2 so 4 er jonno 49 lagche ar ek molar ha h2 so 4 er jonno 98 lagche bojha gelo abar ta dekho ebar amra ekta normality ar molarity er moddhe somporko tale ber kori tale normality normality is equal to x into molarity बस होए गालो करना molarity की molarity होचे molecular mass respect है molecular mass respect है जिदी molarity होए normality टा की होए gram equivalent respect है बंगे gram equivalent टा की gram equivalent टा कुद्ते केश चे molecular mass के आमी x factor दिये भाग करार परे जेटा एश चे शेटा ही होच्चे आमारे normality है ताले एई होच्चे आमार सम्पोर कोटा एबर एक्टु भालो कोड़े बोजा चेश्टा कोड़ो एई जागाट एक्टु खाने भालो कोड़े बूजवे ताले एई आतो टुकु क्लियर होए गाचे जे कोनो कीछो normality, molarity अच्छा एबार एक्टु जिनिस भालो कोड़े मोने रागवे कीछो टाम आमी बोल ची शे टाम गोलो তার নরমালিটি কত 1 ঠিক আছে মানে 1000 ml এর মধ্যে তার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস যেটা তোমার সলিউবল অবস্থা মানে দ্রবীভূত অবস্থা আছে 1 নরমাল এটাকে বলা হচ্ছে নরমাল নরমালিটি মানে নরমালিটি জাস্ট এটাকে নরমালিটি বলছে যখন দুই নরমাল হবে ঠিক আছে দুই নরমাল মানে কত দুই নরমাল মানে সেটাকে আমরা বলবো বাই নরমাল ওকে আচ্ছা মনে করো n/2 এরকম আছে তখন সেটাকে আমরা বলবো সেমি নরমাল अच्छा मनो करो आचे होलो तो मार n by ten तले मने n by ten माने की one by ten n ये रखो मार की वो जगह लगा बट्टा मने one by two n तो मने एतो ग्राम तुल लंक हुआ चे एतो ग्राम तुल लंक हुआ चे two normal मने होचे एतो ग्राम तुल लंक हुआ चे ठीक आचे ये टाके बोला है होचे तो मार dc dc normal ओके अच्छा मनो करो आचे n by hundred n by 100 এটাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার সেন্টি নরমাল এই নামগুলো মনে রাখবে কারণ তোমাকে কখনো কখনো প্রশ্ন এরকম দিয়ে দেবে যে এত সেমি নরমালে এর রেসপেক্টে এরকম একটা ভ্যালু দিয়ে দিলো তো সেমি নরমাল মানে আমি বুঝে যাব ওখানে n by 2 এর কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ ডেসি নরমাল মানে n by 10 সেন্টি নরমাল মানে n by 100 এগুলো আমরা বুঝতে পারলাম তো ঠিক যা কিছু আমরা নরমালিটির ক্ষেত্রে করলাম ঠিক তাই কিছু আমরা যদি মোলারিটির ক্ষেত্রে করি सेम তাহলে এটা হয়ে যাবে মোলারিটি ठीक आचे ये ठहर जाए मोलारिटी मोलारिटी ठीक आचे ठीक तो हमने टू मोलार होले बाय मोलार एम बाय टू होले सेमी मोलार एम बाय टेन होले डेसी मोलार एम बाय हंड्रेड होले सेंटी मोलार ठीक आचे ये भावे किन्तु हमारे की टाम गुलो क्या मने रखते हो अबे आशा करूँ मोटा मोटी बुझा गया चे जे नॉर्मलिटी एवं � thousand ml এর মধ্যে যদি আমাকে বের করতে হয় গ্রাম ইকুইভ্যালেন্টের রেসপেক্টে তাহলে সেটা হয়ে যাবে আমার নরমালিটি যদি আমার 1000 ml এর মধ্যে নরমাল মোল নাম্বার দিয়ে বের করতে হয় যেটা কিনা আমি মলিকুলার মাস থেকে পাবো সেটাকে আমরা কি বলবো নরমালিটি ক্লিয়ার হয়েছে বাস এতটুকু জায়গা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকলো এরপরে আমরা যে জিনিসটা শিখবো সেটা হচ্ছে মোলারিটি সম্পর্কে বলেছি যে 1 কেজি মানে সলিউট সলভেন্টের মধ্যে যতটা পরিমাণে তোমার সলিউট থাকে সেটাকে বলছে এরপরে তাহলে আমাদের কাছে এক নাম্বার হলো পার্সেন্টেজ হয়ে গেল নরমালিটি হয়ে গেল মোলারিটি হয়ে গেল মোলালিটি হলো ফর্মালিটি হলো नेक्स्ट পয়েন্ট হচ্ছে গ্রাম পার লিটার গ্রাম পার লিটার ठीक आचे ग्राम पाल लीटर तो सब ऐसे जानो मोटा मोटी जे एक लीटर के मध्य कतो ग्राम आचे तो मैंने हमारे एक थाउजेंड एमएल सॉल्यूशन के मध्य हमारे कतो कतो ग्राम सॉल्यूट आचे हाँ परसेंटेज ऐसा तो इटा एक टाइप आर्थो को परसेंटेज के क्षेत्र की चीलो इटा हंड्रेड जो दी थक तो ताले इटा मी हंड्रेड एमएल रेस्पेक्ट जो दी बोलता हूँ हंड्रेड एमएल सॉल्यूशन है कोटो ग्राम सॉल्यूट सॉल्यूट आचे सॉल्यूट कोटो ग्राम सॉल्यूट आचे ताले मी शेटा के की बोलता हूँ जे ml solution তার মানে v আর সলিউট আছে গ্রাম তার মানে ওয়েট তাহলে w by v হয়ে যাবে যদি কি আমি 100 ml এর রেসপেক্টে বলতাম এটাই যদি 1000 ml এর রেসপেক্টে বলি তখন সেটা হয়ে যাবে গ্রাম পার লিটার বেশ আর কিছু না এটা হয়ে গেল গ্রাম পার লিটার গেল আচ্ছা नेक्स्ट একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পিপিএম পিপিএম পার্টস পার মিলিয়ন মিলিয়ন মানে কত 10 to the power 6 10 লক্ষ ভাগ ঠিক আছে 10 to the power 6 মানে হচ্ছে 1 মিলিয়ন তখন 10 লক্ষ ভাগ সলিউশনের মধ্যে 
ঠিক আছে এত ভাগ সলিউশনের মধ্যে কতটা তোমার কি আছে কতটা তোমার কত কত মানে কতগুলো পার্ট কতগুলো পার্ট তোমার সলিউড আছে ব্যাস আর কিছু না তো এবার এখানে একটা ব্যাপার আছে এই যে সলিউশনটাকে এটাকে আমরা ওয়েটের রেসপেক্টেও নিতে পারি এটাকে আমরা ভলিউমের রেসপেক্টেও নিতে পারি কিন্তু কত ভাগ সলিউট আছে কত ভাগ সলিউট আছে সেটাকে আমরা কি নেব শুধুমাত্র ওয়েটের রেসপেক্টে নেব তার মানে আমরা ডাব্লু বাই ডাব্লু পেতে পারি ডাব্লু বাই ভি পেতে পারি ডাব্লু বাই ডাব্লু মানে কি সেখানে মানে সলিউটের যে ওজনটা সেটাও ডাব্লু মানে ওয়েট আমার গ্রামের রেসপেক্টে আসবে আর যে সলিউশন যেটা আমার আসছে সেটাও আমার ডাব্লু আসছে কিন্তু সেটাও আমার কিসে আসছে গ্রামের রেসপেক্টে আসছে এবং সেটা কি আসছে টেন টু দি পার সিক্স দিয়ে আমার মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে যাবে আর এটার ক্ষেত্রেও তাই ডাব্লু আসছে তোমার গ্রামের রেসপেক্টে এখানে ডাব্লু আসছে তোমার মানে ভলিউম আসছে এখানে তোমার ভলিউম আসছে তোমার এম এল বা লিটারের রেসপেক্টে এবং সেটা হচ্ছে টেন টু দি পার সিক্স এটা হয়ে গেল পার্টস পার মিলিয়ন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু জাস্ট আমগুলো শিখে রাখা প্রয়োজন বলে শিখতে হলো আচ্ছা লাস্ট একটা পার্ট আজকে শেষ যে কনসেন্ট্রেশন টার্মটা সেটা হচ্ছে মূল ফ্র্যাকশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একদম সোজা সব থেকে সহজও বটে দেখো একটুখানি শেখাই বলছে ধরো একটা পাত্রের মধ্যে এ গ্যাসটা আছে পাঁচটা বি গ্যাস আছে সাতটা সি গ্যাস আছে দশটা এই তিনটে গ্যাস মিলিয়ে টোটাল একটা ভেসেলের মধ্যে পাত্রের মধ্যে আছে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা এবার দেখো টোটাল টোটাল কত মোল আছে টোটাল আছে টোটাল মোল কত পাঁচ যোগ সাত যোগ দশ তাহলে টোটাল হচ্ছে টোয়েন্টি টু তাহলে টোটাল মোল সংখ্যা টোটাল মোল সংখ্যা কত হচ্ছে টোয়েন্টি টু আচ্ছা টোটালের মধ্যে এ কতগুলো আছে পাঁচটা তাহলে পাঁচ বাই বাইশ এটা হচ্ছে এ এটার মোল ফ্র্যাকশান হয়ে গেল মোল ফ্র্যাকশান মোল ফ্র্যাকশান তাহলে কোনো কিছুর মোল ফ্র্যাকশান যদি আমাকে বের করতে হয় তাহলে সেইটার কত মোল টোটাল মোলের মধ্যে আমার আছে সেটা আমার বের করলে আমি টোটাল জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এখানে পাঁচ বাই বাইশ এটা হচ্ছে এর মোল ফ্র্যাকশান তাহলে বি এর মোল ফ্র্যাকশান কত হবে এটা এর গেল তাহলে বি এর ক্ষেত্রে কত হবে সাত বাই বাইশ তাহলে সি এর ক্ষেত্রে কত হবে দশ বাই বাইশ তাহলে টোটাল মোল নাম্বারটা যদি আমরা জানি এবং ওই পার্টিকুলার অ্যাটমটা বা গ্যাসটা বা কম্পাউন্ডটা কত মোল আছে সেটা যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু সেখান থেকে আমরা মোল ফ্র্যাকশান বের করতে পারব এটা সাধারণত জিটা চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় জিটা এটা কেমন একটা সেই মানে এক্স টাইপের দেখতে হয় এরকম টাইপের দেখতে হয় ঠিক আছে জিটা চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় তা জিটা অফ এ ইজিক্যাল টু তাহলে এখানে কত হবে ফাইভ বাই টোয়েন্টি টু বোঝা গেল ব্যাপারটা তা জিটা অফ বি ইজিক্যাল টু সেভেন বাই টোয়েন্টি টু তাহলে মোল ফ্র্যাকশানকে আমরা কী করে বের করতে আর আমরা নর্মালি মোল কি করে বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ তার মানে ধরো আমি এটা এন ওয়ান যদি হয় এটা যদি এন ওয়ান হয় এটা যদি এন টু হয় এটা যদি এন থ্রি হয় তাহলে এর মোল ফ্র্যাকশান কত হবে এন ওয়ান বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি এরকম করে চলবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট একটা পার্ট আমি তোমাদেরকে একটুখানি বলে দিই একটু আগে তো আমরা বলেছি যে মোল নাম্বার কি করে বের করতে হয় মনে আছে নিশ্চয়ই মোল নাম্বার যে কি কতগুলো মোল আছে আমি কি করে বের করব বলে দিয়েছিলাম যে গিভেন মাস যেটা আমার প্রদত্ত রয়েছে বাই মলিকিউলার মাস আমি যদি করি তাহলে আমি মোল পেয়ে যাব তাহলে কখনো কখনো কিন্তু তোমাকে এরকমও দেবে দেওয়া থাকতে পারে যে একটা তোমাকে মাস দিয়ে দিল সেই মাসটার রেসপেক্টে তুমি এখান থেকে মোল নাম্বারটা বের করে নিলে সেই মোল নাম্বারটা মনে করো এ আর বি এ আর বি এটা বলে দিল পঞ্চাশ গ্রাম আছে এটা বলে দিল তিরিশ গ্রাম আছে হ্যাঁ এটা হয়তো দেখা গেল জল বলে দিল আর এটা তোমাকে বলে দিল হচ্ছে এই জন্য থ্রি হ্যাঁ তাহলে এবার এদের মোল ফ্র্যাকশান বের করতে হবে পারবো কেননা এটা কি আছে পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে এইচ এর ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই আঠেরো দুই একে দুই আর ষোলো আঠেরো এটা হয়ে গেল এর মোল নাম্বার আর বিয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে থার্টি বাই এইচ এন থ্রি কত সিক্সটি থ্রি হ্যাঁ ব্যাস তাহলে এটা আর এটা এটা পেয়ে গেলাম আমি দুটোর মোল নাম্বার এবার এই দুটোকে যোগ করে দেবো এটা হয়ে গেল টোটাল এই দুটো যোগ করে দিলে হলো টোটাল তার রেসপেক্টে ফিফটি বাই আঠের এটা কতটা আছে সেটা হয়ে গেল আমার এটার মোল ফ্র্যাকশান তার রেসপেক্টে যখন আমার থার্টি বাই সিক্সটি থ্রি থার্টি বাই সিক্সটি থ্রি এটা বাই থার্টি বাই সিক্সটি থ্রি প্লাস ফিফটিন বাই এইটিন এটা হয়ে গেল আমার এটার মোল ফ্র্যাকশান আশা করি বোঝাতে পেরেছি মোল ফ্র্যাকশান একটা কথা মাথায় রাখবে মোল ফ্র্যাকশান হচ্ছে টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে টেম্পারেচারের ওপর টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মোল ফ্র্যাকশান তারপর পিপিএম এগুলো হচ্ছে সব টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার মানে 
এরা উষ্ণতার উপরে বা টেম্পারেচারের উপরে কিন্তু নির্ভর করে না এর আগে শিখেছিলাম মোলালিটি তাহলে মোলালিটি মোল ফ্র্যাকশন পিপিএম এরা কিন্তু উষ্ণতার উপর ডিপেন্ডেন্ট নয় আশা করি বোঝাতে পেরেছি একটা নিউমেরিক্যাল করি নিউমেরিক্যাল করলে কনফিডেন্সটা পাবে যে কেমন টাইপের এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসছে বা কিছু ধরো আমি তোমাকে একটা নিউমেরিক্যাল বলছি লেখো এইচ এনও থ্রি এর একটা ওয়ার্ড সলিউশন আছে ফর্টি ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডাব্লিউ বাই ভি এইচ এনও থ্রি আছে বলছে দ্রবণটার নর্মালিটি কত এটা নর্মালিটি বের করতে হবে এটার নর্মালিটি বের করতে হবে ওকে নর্মালিটি বের করার অর্থ কি নর্মালিটি বের করার অর্থ হচ্ছে আমরা জানি নর্মালিটি মানে হচ্ছে আমার কাছে কি করতে হবে গ্রামিকুই ভ্যালেন্ট ওয়েট বের করতে হবে আর গ্রামিকুই ভ্যালেন্ট ওয়েট কী করে বের করব এটার মলিকিউলার মাস কত আছে এক প্লাস চোদ্দ প্লাস তিন ষোলো আটচল্লিশ হয়ে গেল ডিভাইডেড বাই মলিকিউলার মাসকে ডিভাইড করবো এক্স ফ্যাক্টার দিয়ে এখানে এইচ এনও থ্রি মানে একটাই হাইড্রোজেন আছে তাহলে এক্স ফ্যাক্টার হচ্ছে ওয়ান তার মানে আমার যেটা মলিকিউলার মাস সেটাই আমার গ্রামিকুই ভ্যালেন্ট টোটাল হয়ে গেল সিক্সটি থ্রি হলো তাহলে এটা আমার হয়ে গেল ইকুই ভ্যালেন্ট মাস আচ্ছা এবার আমি যদি এখান থেকে কি বের করতে যাই এখান থেকে যদি আমি মানে গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট বের করতে চাই গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট কার রেসপেক্টে এটা গেল নর্মাল রেসপেক্ট যে থাউজেন্ড এম এলের মধ্যে যদি এক নর্মাল বানাতে যেতাম তাহলে হচ্ছে আমার এটা হলো তার সিক্সটি থ্রি তো আমার লাগতো ঠিক আছে এবার এখানে কি আছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আছে ডাব্লু বাই ভি ভি মানে কি এম এল তাহলে হান্ড্রেড এম এল এর মধ্যে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম আছে বোঝা গেল হান্ড্রেড এম এল এর মধ্যে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম আছে তাহলে এই যে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম হ্যাঁ ঠিক আছে বাই ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম বাই আমার টোটাল ইয়েটা কত হচ্ছে তোমার গ্রামিকুই ভ্যালেন্ট ওয়েট কত সিক্সটি থ্রি এটা ইজিক্যাল টু কত দাঁড়াচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট তার মানে দেখো আমি কেন এটাকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোরটাকে আমার কেন বের করতে হলো যদি আমার এটা নর্মাল এক লিটার সলিউশন হতো এবং এই মাসটা যদি আমার কাছে না দেওয়া থাকতো তাহলে আমি তো ডাইরেক্ট বলে দিতে পারতাম যে থাউজেন্ড এম এলের মধ্যে এক নর্মাল বানাতে আমার সিক্সটি থ্রি এইচ এনও থ্রি লাগছে কিন্তু আমাকে বলে দিয়েছে এত গ্রামের জন্য কতটা এইচ এনও থ্রি এত গ্রাম এইচ এনও থ্রির জন্য কত নর্মাল হবে তাই তো তার মানে সিক্সটি থ্রি রেসপেক্টে এত আমার আছে তাহলে আমার এই মুহূর্তে আমার গ্রামিক ফ্যালেন্ট কত এত ঠিক আছে তাহলে যখনই আমি এইটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমার নর্মালিটি কত হবে দেখো হান্ড্রেড এম এল হান্ড্রেড এম এলের মধ্যে গ্রামিক ফ্যালেন্ট কত আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর তাহলে এক এম এলের জন্য কত হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর বাই হান্ড্রেড আর থাউজেন্ড এম এলের জন্য কত হবে আমরা তো জানি থাউজেন্ড এম এল এর মধ্যে যে পরিমাণে গ্রামিক ইভ্যালেন্ট থাকবে সেটাই হচ্ছে তার নর্মালিটি তাহলে এটার নর্মাল কত হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর বাই হান্ড্রেড ইন্টু থাউজেন্ড তাহলে হয়ে যাবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর নর্মাল বুঝতে পেরেছো আরেকবার বলে দিচ্ছি টোটাল নিউমেরিক্যালটা বলেছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডাব্লু বাই ভি এইচ এনও থ্রি থাকলে তার নর্মালিটি কত হবে নর্মালিটি বের করতে গেলে আমাদেরকে কী জানতে হবে যে থাউজেন্ড এম এলের মধ্যে কতটা পরিমাণে আমার গ্রামিক ইভ্যালেন্ট আছে চলো এবার তার গ্রামিক ইভ্যালেন্ট আমি ওয়েটটা প্রথমে বের করে নিলাম হ্যাঁ এইবার গ্রামিক ইভ্যালেন্ট ওয়েট সিক্সটি থ্রি ঠিক আছে গ্রামি মানে মলিকিউলার মাস বাই ওয়ান যেহেতু ছিল তোমার গ্রামিক ইভ্যালেন্ট হয়ে গেল সিক্সটি থ্রি এবার ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম আছে হ্যাঁ তাহলে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এটা একটা ছোট্ট একটুখানি আগে আমি কি বলেছিলাম মনে আছে যে মোল যদি আমাকে বের করতে হয় তাহলে গিভেন মাস বাই মলিকিউলার মাস করতে হয় আর গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট যদি আমাকে বের করতে হয় তাহলে কি করতে হবে গিভেন মাস বাই গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট মাস ঠিক আছে ব্যাস হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট আমাকে যদি বের করতে হচ্ছে গিভেন মাস ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম আছে বাই গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট মাস আমি করে দিলাম পেয়ে গেলাম এত গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট তাহলে একশো এম এলের মধ্যে আছে এতটা তাহলে আমার নর্মালিটির সূত্র কি থাউজেন্ড এম এলের মধ্যে কতটা আছে থাউজেন্ড এম এলের মধ্যে আমি পেলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর তো এরকম করে তোমাদের কিন্তু নিউমেরিক্যালগুলো করতে হবে কখনো কখনো এরকম দেখতে পাবে আমি তোমাকে ছোট্ট করে বলে দিই হয়তো এখানে আমি কোথাও পাচ্ছি না আমি আজকে খুব নিউমেরিক্যালের সেরকম কিছু আমি কালেকশান নিয়ে আসিনি চেষ্টা করবো ডিসক্রিপশান বক্সে তোমাদেরকে কিছু পিডিএফ দিয়ে দেওয়ার যেখানে কিনা তোমরা বাড়িতে কাজ করতে পারবে জাস্ট বলে দিচ্ছি আমরা তো জানি ডেন্সিটি ইজিক্যাল টু মাস আপন ভলিউম মাস আপন ভলিউম তাই কোথাও কোথাও হয়তো তোমাকে কোনো কিছু ডে
কোন একটা পদার্থের ডেনসিটি দিয়ে 1.02 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এরকম ডেনসিটি দিয়ে দিলো হ্যাঁ সেটা তোমাকে মাস বের করতে হবে হয়তো তোমাকে বলে দিয়েছে ভলিউম তোমাকে একটা ভলিউম বলে দিয়েছে তুমি ডেনসিটি জানো অথবা তোমাকে মাস বলে দিয়েছে তুমি ডেনসিটি তোমাকে বলে দিয়েছে তোমাকে ভলিউম বের করতে হবে কারণ আমাদের কি আছে আমাদের তো ডাব্লিউ বাই ভি যখন আছে তখন আমার ভলিউমটা লাগবে দেখা গেল তখন ডেনসিটি দিয়ে দিয়েছে আর মাস দিয়ে দিয়েছে তাহলে এই দুটো থেকে আমি ভলিউম বের করতে পারবো বা কখনো কখনো আমাকে ভলিউম দিয়ে দিয়েছে ডেনসিটি দিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে আমাকে মাস বের করতে হবে এটা করতে পারবো তাই কিন্তু এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই হয়তো যে ডেটা দিয়েছে সেই ডেটা থেকে তোমাকে আমাকে কী করে নিতে হবে মাস বা ভলিউম বের করে নিতে হবে এরকম টাইপের মানে উদাহরণ আমি তোমাদেরকে পিডিএফ প্রোভাইড করার চেষ্টা করছি না হলে নেক্সট ভিডিও অবশ্যই দু একটা নিউমেরিক্যাল নিয়ে আলোচনা করব মোটামুটি আজকের ভিডিও এতটুকুই অনেকগুলো টপিক শিখলাম মোলারিটি মোলালিটি নর্মালিটি তাদের মধ্যে ইন্টার রিলেশানগুলো নর্মালিটি ইজ ইকাল টু এক্স ইন্টু মোলারিটি গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু মলিকুলার মাস বাই এক্স ফ্যাক্টার এই এত কিছু জিনিসগুলো থাউজেন্ড এম এল সলিউশান নর্মালিটির জন্য মোলারিটির জন্য আর ফর্মালিটির জন্য থাউজেন্ড গ্রাম দ্রাবক মোলালিটির জন্য কোনটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট কোনটা টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনেকগুলো জিনিস কিন্তু আজকে আমরা শিখলাম সুতরাং সামগ্রিকভাবে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি বাড়িতে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো আমি চেষ্টা করছি কিছু মানে এক্সারসাইজ অন্তত পক্ষে পিডিএফ করে যদি দেওয়া যায় আমি অবশ্যই সেটাকে প্রোভাইড করার চেষ্টা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে থাকবো এবং দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে দারুণ দারুণ কিছু ইম্পর্টেন্ট ট্রাম নিয়ে আসবো পরের দিন ভেপার প্রেশার হেনরি স্লো এই ধরনের টপিকগুলো আছে পরের দিন আমরা আলোচনা করব যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক করবে কমেন্ট করবে কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবে কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবে যে ভিডিওগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা কোয়ালিটি ঠিকঠাক আছে কিনা বুঝতে পারছো কিনা এগুলো অবশ্যই আমাকে জানাবে দেখা হবে বন্ধুরা পরের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার